。昨天晚上一直都不怎么睡觉，一直在想着租房的事情。看中的那个房子，我也觉得有点太偏了，也有点太远了，但是我又不甘心，想着今天再去看一次吧。从这里坐公交到那里看，大概是需要多久？然后呢，再去看一下那个地方。我那个天老爷，感觉一早上的都没有做什么，就是收拾小宝了。他现在正是调皮的时候，然后呢，玩这里玩那里的，刚收拾好又给搞乱了。我来收拾卫生的时间，他。又跑去哪里捡他爸的那个擦鞋的拿来吃了，赶紧的用水给他洗一下嘴巴，担心的不得了了。准备要出门的时候，发现好像他尿裤需要换了，然后又给他换了一下尿裤。这个衣服也湿了，衣服已经换过一次了，他那个袜子也是，今天早上已经换过两次了，也是湿的。赶紧的收拾好了之后呢，小西瓜他也知道自己穿衣服裤子了，就让我少操心一点了。外面的天气冷，所以就不推车了，拿这个呃包背还有背带去外面背小宝吧。等一下要坐车去，所以现在就不背，等一下坐到地方的时候再背它。可能是现在天气冷的原因了。以前上学他都是自己走的，现在走两步他就不肯走了，不是背就要抱的，没办法也只能背着他走了。离站台也挺远的，走了一会的路终于到了，下公交了，把小宝给背起来，因为这里的路，呃，不是水泥路，它是那种泥巴路嘛。进来这里好多人家都养了狗呀。我和大宝，我们都被吓得不行了。再看了一会儿之后呢，我们就回去了。大宝想吃这个炸的串串，就买一个奖励给他吧。今天他也挺辛苦的了。然后呢，我们就来超市买一点菜回去吃。这个宝贝杯子杯子就掉下来那么多了，好搞笑啊！但是。已经顾不上好看了。今天买了一条鱼回来吃，做个酸汤鱼给我们吃吧。用番茄做一个不辣的，然后呢，我用我们自己家做的这个酸辣椒做个辣的吧。现在那个房东也还没有回复我菜地的事情，现在心里面空落落的。也说不出来是什么感觉，心情也不好，就比较烦躁，然后呢，就感觉比较容易发火。今天做的这一大碗鱼，两个孩子也没吃多少，然后我呢，就吃了菜也饱了，就剩了一个鱼头，留着明天再吃吧。